vez mais, boa tarde. Vamos agora ao encontro da Jennifer, que se encontra na província de Gaza. Ora, por essas alturas, boa tarde, Jennifer. Há necessidade de termos um rescaldo. Um, sexta e sábado foram dias, uh, até porque as imagens mostram isso, foram dias uh, de uh, muita violência na província de Gaza, sobretudo nos distritos de Xocue e Xibuto. As imagens da destruição, uh, tanto o um, comando uh, da polícia, conservatória dos registros, notariado de Xibuto. Uh, meus caros, eu estou preocupado com isto. Sabe, isto, isto de... Pare um pouco a imagem aqui. Eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado com essa coisa de Xibuto. Eu quero pedir às pessoas uma coisa. Estamos todos preocupados com as coisas que estão a acontecer. Mas não podemos perder de vista que há coisas, há sítios que não devemos tocar. Não devemos tocar. Quero pedir. Conservatória. Registros e notariais. Quando você chega à terra e você é atribuído o um nome, os dados são deixados aqui. Tem pessoas que nasceram no Chibuto, no ano não sei o quê, as informações estão ali. Quando incendiamos este local, está a incendiar vidas os registros dessas pessoas. Eu compreendo que a zanga, tudo isso, mas não mexam esses sítios assim, não mexam, por favor. Conservatório, aqui não se brinque nas conservatórias. Chibuto, estou a pedir, não mexam conservatório. Pronto, já aconteceu. Não deviam ter mexido. O risco de amanhã, quando este problema passar, vocês mesmos, Irem para aqui para ter os vossos assentos, a vossa informação, dizerem que não existe. Como é que vai andar a sua vida se você tem dificuldade para ter o assento de nascimento para tratar bilhete de identidade? Você precisa de tratar passaporte, tem que ter BI. Você vai para aqui para tratar esse documento, vão dizer. Essa informação, infelizmente, perdeu-se. Perdeu-se essa informação. Vamos ter situações de pessoas que podem usar a sua identidade para coisas erradas. Podem usar a sua identidade para cometer rapos. E você vai ser confundido com sequestradores, não mexam aqui conservatórios, este é o coração, este aqui, não mexam te buto aqui, não se brinque nesses locais aqui, tem informações sensíveis aqui, que dizem respeito ao percurso, a crianças estão a decorrer matrículas agora, vamos precisar, isto vai, vai passar como todos nós desejamos, as crianças Próximo ano tem que ir à escola, novos ingressos, primeira classe. Não tem documento. Fui registrado, mas já não existe informação. Como é que nós vamos organizar isso? Vamos ter pessoas que, agora, por exemplo, imagine que no próximo ano, com o novo governo, surjam oportunidades para bolsas de estudo, para jovens de famílias carenciadas para irem estudar, por exemplo, na Alemanha. E tem que ser jovens com idade máxima 23 anos. 23 anos. Você está a ir concorrer para essa bolsa, aparecem outras pessoas com 30 anos. Porque já não tem registro aqui. 
conseguiram mafiar os dados de uma outra forma e essas pessoas estão a ir concorrer em pé de igualdade consigo. Você que tem 23 vai ficar de fora e irão essas pessoas com 30 ou mais anos. E você fica inteira. E você vai ver, vai dizer, este aqui eu lhe conheço. Está a vir fazer o que aqui? Este é meu humano, este aqui tem 28 anos. Mas ele aparece com um documento que diz que ele tem 21 anos. Não mexam aqui, não brinquem. Não brinquem com conservatórios. É um sítio sensível este. Sensível. Estão zangados, o país está assim, compreendemos, mas aqui, por favor. Meus caros, o momento agora é de irmos ao encontro da Jennifer. Lamentamos essas mortes. Quatro vítimas mortais, um, três no distrito de Choco foram baleadas mortalmente pela polícia. Um, e isto um, são números, não é? São números que na verdade não simbolizam apenas números, são dores. São pessoas que se foram. Vamos ao encontro da Jennifer. Saudações os detalhes. Saudações, Jorge Matavela. Também uh, saúdo a todos os telespectadores da televisão Miramar que estão neste momento uh, ligados a nós. Jorge, queremos falar sobre o ponto, uh, portanto, o ponto de situação da província de Gaza relativamente às manifestações uh, que desde uh, o início a província uh, registrou uh, vários uh, tumultos em diferentes uh, distritos, uh, portanto, uh, desta província, com destaque para o distrito de Cheixai, o distrito, portanto, do Belém, o distrito de Choque e o distrito de Mangia Casa. Portanto, para o caso do distrito de Cheixai, que já tínhamos reportado, em que um grupo de manifestantes amultuou-se, portanto, na baixa da cidade, de Cheixai, onde de seguida dirigiram-se até a sede do partido Frelim, onde atearam fogo portanto aquele edifício onde também houve portanto a vandalização de uma viatura em que foi reduzida a cinzas isto na última quarta-feira aqui na cidade de Cheixai. Relativamente aos distritos de Belém, houve, portanto, o cenário foi um pouco diferente da cidade de Cheixai, que foi mais grave a cidade de Cheixai, no Belém, houve o registro, portanto, de bloqueio da via pública e queima de pneus. Para o caso, este mesmo cenário registrou-se também no distrito de Manha Casa. Agora, para os distritos de Choco e Xibuto, em que segundo a PRM são os distritos, foram os distritos mais críticos durante o início das manifestações. Para o caso de Xibuto, sabe-se que aqui é onde um grupo de manifestantes vandalizou, portanto, a conservatória, também houve registro de vandalização na casa da comandante uh, daquele, daquele distrito, uh, Chibuto. Há também aqui informações de que uh, ainda este uh, grupo uh, de manifestantes naquele distrito vandalizou o hospital, uh, neste caso o hospital do rural uh, de uh, Chibuto. E, uh, também houve a uh, vandalização de outras infraestruturas a nível uh, de Chibuto, uh, que esta confusão toda terminou com a morte uh, de um jovem jovem que, segundo a PRM, este mesmo jovem não fazia parte das manifestações. Estava, era um vendedor, estava no seu ponto de trabalho, no seu local de trabalho, mas infelizmente foi atingido por uma bala perdida, segundo informações da PRM, foi atingido por uma bala perdida, mas já aqui também confirmação de que este mesmo homem não estava neste grupo de manifestantes. Após a, a, a ter sido 
portanto, assassinado este homem, aquele grupo de manifestantes revoltou-se, daí que decidiu levar a urna até, portanto, até o comando distrital da PRM para abandonar portanto, a urna, uma vez que este homem que perdeu a vida, perdeu a vida nas mãos da PRM, como já tinha aqui avançado, foi por uma bala, uma bala perdida. Relativamente ao distrito de Choco, e também que é um dos distritos considerados críticos, houve a vandalização, portanto, de uma portagem, a portagem que dá acesso àquele distrito. Houve também a tentativa de vandalização do comando distrital do Choco e cerca de três estabelecimentos foram vandalizados, onde foram saqueados diversos bens. Segundo a Polícia da República de Moçambique, no choque também houve o registro de três óbitos, o que significa que a nível da província de Gaza quatro pessoas morreram eh, por conta destas eh, manifestações aqui eh, que iniciaram, eh, portanto eh, no nosso o, país eh, quatro pessoas eh, perderam a vida, uma eh, no distrito eh, de Chibuto e três eh, no distrito eh, de Choco por isso é que a polícia aponta como estes dois eh, distritos os distritos mais críticos desde o início eh, das eh, manifestações mas a polícia, portanto, diz que na tentativa a estes, estes óbitos, estas mortes aconteceram quando este, os manifestantes tentavam invadir o comando distrital, onde a polícia foi obrigada a usar a força, não é para dispersar os manifestantes, onde três vieram, a, portanto, a perder a vida. Temos também informações de que o distrito de Xonguen houve também ah, o registro ah, de ah, bloqueio ah, portanto, ah, da via pública. Também há relatos de que houve também a queima de pneus. Desde o início, portanto, das manifestações, a província de Gaza está nesta situação, começando mesmo pela, pela capital provincial, que foi vandalizado o partido, a sede do partido do partido uh, Frelimo. Jorge, esta informação que pretendíamos trazer uh, neste momento é uh, relativamente ao ponto de situação uh, uh, desta província, o que é que se vive uh, a estas alturas. Já até para esta segunda-feira, até, até esta altura, uh, ainda não houve uh, nenhum registro, nenhuma via foi uh, uh, bloqueada. Vamos ver até o final do dia, até porque uh, normalmente as manifestações aqui a nível uh, desta província têm uh, iniciado lá ao fim uh, do dia. As primeiras horas têm sido uh, tranquilo, o período da tarde, mas ao fim uh, do dia, uh, normalmente os manifestantes fazem-se as ruas e destas manifestações, como já tinha avançado, quatro pessoas uh, perderam a vida, Jorge. Obrigado, Jana. Foi uma situação preocupante esta. Repare uh, para este dado que a Jana trouxe-nos de Gaza. Ora, uma das vítimas mortais... Estava a trabalhar, estava a trabalhar, não estava nas manifestações, não estava em nada, estava concentrado no trabalho, bala, é, é bala perdida. Estamos a acabar, estamos a morrer, estamos a ir embora. Quando é que se vai resolver isto? Saiu de casa para ir trabalhar. Estamos no local de trabalho que rotei? Bala, encaixou bala ali. Não que estivesse envolvido nas manifestações lá. More no seu lugar de trabalho. Isto é, isto é trágico. Então, provavelmente, seja mais uma situação para mostrar-nos e mostrar à nossa polícia que é preciso apostar num diálogo. Babam, babam, mata! Até pessoas que nada têm a ver com as manifestações. Então, vamos apostar na negociação. Vamos dialogar. Agora, por exemplo, há muitas vias que estão congestionadas, elas estão condicionadas. Não é possível circular. Levar armas para lá? 
Vai resolver? Não. Precisamos ou não que a ambulância passe? Tem que passar. Precisamos ou não que o advogado passe para resolver situações de pessoas que estão aí no, no, nos estabelecimentos penitenciários? Ou então no, no, nas esquadras? Tem que passar. Precisamos que o técnico de energia elétrica, esta que usamos para ver a informação, para usarmos os telemóveis, possa passar. Precisamos que se desobstrua, que se levante aquela pedra, aquele tronco para que o jornalista possa passar e trabalhar para trazer informações. Porque um Estado de direito democrático, sobretudo em momentos tensos, conflituosos como este, fechar a circulação do jornalista é das coisas mais graves que se pode fazer. Porque vocês sabem que em conflitos, às vezes, há violação dos direitos humanos. É preciso que o jornalista esteja lá. É preciso que ele tu tem acesso às informações temos essa informação de Gaza de que uma das pessoas que, está, que foi baleada mortalmente estava a trabalhar Agora, eu, 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 eu como jornalista vou esconder essa informação eu não vou falar disso, não o meu papel é dizer isto que há uma pessoa que foi baleada no seu local de trabalho disse que foi bala perdida morreu o jornalista tem que ter essa, essas informações tem que saber o que está acontecendo ali no terreno. É bonito o jornalista estar lá a testemunhar situações em que se remove o obstáculo para passar uma ambulância. A forma como o cidadão vai registrar essa informação através do telefone, a humanização deste trabalho, o jornalista estando ali para testemunhar a remoção da do, do obstáculo, do tronco, do poste, ouvir as pessoas que estão -se a se manifestar, explicarem por que que resolveram tirar na vez da ambulância, por que que não tiraram na vez de um outro carro. Essas imagens feitas por uma câmera, por um jornalista, ele a trabalhar, organizar bem o texto, tudo, tudo bem organizado. Essas imagens não são, não servirão apenas de consumo interno. São imagens, para o nosso caso, para as pessoas que não sabem, por exemplo, o Fala Moçambique é transmitido em Portugal, Cabo Verde, Angola e outros países aí. É acompanhado, é visto. Se quiser ver o Fala Moçambique, ligue-se logo muito cedo, vai ver o Fala Moçambique lá. Portugal precisa, no Brasil também precisam dessas informações. É, saímos, atingimos há pessoas que às vezes dizem mas nós vimos na, na Record eu vi na Record imagens de, da, da Eduardo Mondrano você pensa que chegaram lá como aquelas imagens? é o nosso trabalho para poderem chegar lá as imagens então é preciso desobstruir as vias para que Europa saiba o que está acontecendo em Moçambique para que Estados Unidos saiba o que está acontecendo em Moçambique para que a América no geral Todos têm que saber como é que nós estamos a viver e poderão ajudar-nos a resolvermos isto. Vamos agora à província da 